Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres, ici dans cette librairie de la Procure qui coproduit cette émission avec Le Jour du Seigneur et KTO, votre chaîne préférée. Merci également de votre fidélité à cette émission, à ce rendez-vous du livre religieux qui essaie chaque mois de mettre en valeur des livres des auteurs et vous ne serez pas déçus ce soir de votre fidélité pour les livres dont nous allons parler, pour la qualité des auteurs que nous recevons. Nous allons en plus parler d'un sujet qui vous passionne. Nous allons parler de la France, nous allons parler de la foi en France, à propos évidemment de l'anniversaire de la Première Guerre mondiale, avec deux livres très originaux sur ce grand conflit, vu de l'intérieur en quelque sorte, et pour la France d'aujourd'hui, avec un, un essai assez percutant sur justement la place des chrétiens, le rôle des chrétiens dans la société française, dans la société laïque. Jean-Pierre Rioux, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes donc historien renommé, qu'on ne présente pas, et vous présentez chez Taillandier, donc un éditeur d'histoire, un livre très touchant intitulé « La mort du lieutenant Peggy ». 5 septembre 1914, couverture très sobre et très parlante en même temps, une sorte de, de récit, mais aussi très très détaillé sur le plan historique, sur Peggy, cet auteur que tous connaissent, mais que l'on connaît moins sous cet angle euh, militaire. C'est un, un livre extrêmement euh, attachant. Emmanuel Godot, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes également enseignant, professeur en classe de prépa, professeur à la Cato de Lille, et vous présentez donc au Cerf un, un ouvrage également sur la guerre de 14-18, Pourquoi nous battons-nous 1914-1918, les écrivains face à leur guerre. À leur guerre parce que vous êtes allé chercher à peu près tous ceux qui ont écrit, français, anglais, allemand, des deux côtés d'ailleurs, et à travers euh, ceux qui ont combattu, ceux qui étaient euh, derrière, en tout cas qui écrivait à propos de la guerre, vous retracez une, une, une fresque extrêmement euh, à la fois intimiste, politique de, de, de ce conflit et que dans lequel on entre par justement une, une porte qui n'est pas forcément la porte de l'histoire, c'est extrêmement original, intéressant et je crois que ça passionnera euh, nos lecteurs. Père Mathieu Rouget, bonsoir. – Bonsoir. – Alors vous êtes prêtre du diocèse de, de Paris, euh, vous avez été L'aumônier des parlementaires, euh, puisque le cardinal euh, Lustiger, le cardinal Vintreau, vous avait confié euh, ce qu'on appelle l'aumônerie des parlementaires. Ce n'est pas tout à fait juste, on en parlera tout à l'heure. Mais en tout cas, vous avez été pendant des années au contact direct des, des, des parlementaires, des, des sénateurs, des hommes politiques, au titre de l'Église. Et vous publiez, donc je disais tout à l'heure, un essai assez percutant chez Robert Laffont. L'Église n'a pas dit son dernier mot, petit traité d'antidéfaitisme catholique. Alors on est pressé de savoir ce que, ce que vous voulez dire par là, l'antidéfaitisme catholique. En tout cas, c'est un livre courageux, un livre fort, un livre de débat euh, qui pose vraiment aujourd'hui et particulièrement avec toute l'actualité qu'on nous venons de vivre dans les mois qui viennent de s'écouler, euh, la question fondamentale de la présence de l'action des chrétiens, des catholiques dans la société française. Vous voyez donc trois livres différents complémentaire puisque c'est de la France dont il s'agit, la France d'hier, la France d'aujourd'hui. Nous entrons dans cette émission avec vous. Nous retrouvons maintenant Mathilde Bayeux qui vous présente sa sélection des livres, l'actualité du libraire, ce qu'elle a retenu pour vous ce mois-ci. L'actualité du livre religieux ce mois-ci, c'est bien sûr Lita Basset avec « Oser la bienveillance » aux éditions Albin Michel. Dans ce nouveau livre, la théologienne protestante revisite le concept de péché originel, une question qui la travaille depuis longtemps et de façon très personnelle. Elle en étudie sa généalogie, son évolution au fil des siècles, menant souvent à une interprétation hasardeuse, voire néfaste, notamment dans le domaine de l'éducation. Alors avec sa fougue habituelle, la théologienne protestante est à la lumière des évangiles, surtout en s'appuyant sur la Bible, balaie d'un revers de la main ces vieilleries moralisantes, dit-elle, qui nous plombent, et parle plutôt de bienveillance originelle, une bienveillance que chacun d'entre nous devrait s'exercer, à exercer d'abord sur lui-même et sur autrui. Un ouvrage donc qui parfois s'éloigne un peu de la théologie catholique, mais il n'empêche, c'est un ouvrage qui est décapant, qui offre une vraie profondeur de champ et oblige à dérouter notre regard sur cette question cruciale. Un autre livre important également, c'est « La vie en bleu » de Martin Stephens aux éditions Marabout. 
Martin Stephen, c'est un jeune philosophe chrétien qui avait déjà été très remarqué avec son livre « Premier traité de Petit traité de la joie » aux éditions Salvatore. Et bien ici, il revient avec un petit livre de philosophie pratique, comme on dit, un ouvrage extrêmement accessible et bienvenu. Son sous-titre « Pourquoi la vie est belle, même dans les épreuves ?» Effectivement, cette vie en bleu, c'est nos bleus qui nous traversent, qui jalonnent nos vies. Martin Stephens nous apprend à reconnaître en chacune d'entre elles eh bien, sa fécondité et sa richesse. Un ouvrage qu'il faut mettre entre toutes les mains, un ouvrage de sage spiritualité et de sagesse absolument. Un autre ouvrage de spiritualité, c'est celui de Don Jean-Pierre Longat, « Toi qui as soif de bonheur » aux éditions Mediaspol. Jean-Pierre Longat est l'ancien père abbé de l'abbaye du Ligugé et à qui il a souvent été posé cette question « Père, comment faire pour être heureux ?» Alors c'est à l'aune de trois axes fondamentaux pour mener une vie heureuse que sont le désir, l'amour et le sens de la vie que ce moine bénédictin répond, avec une finesse spirituelle toute particulière. Pour continuer cette sélection, deux belles biographies, celle de Benoît Labre, un saint méconnu du XVIIIe siècle qu'il faut absolument redécouvrir par Marc Loison aux éditions Salvatore, également aux éditions Salvatore, Saint Christophe par Christophe Maury, et enfin pour Terminer cette sélection, un beau livre pour débuter dans cette période de carême, Manuel de combat spirituel d'Alain Noël aux éditions MAM, et enfin un ouvrage très bienvenu des éditions de l'Atelier pour bien connaître la pensée sociale de l'Église, notre bien commun, par la Conférence des évêques de France et le Service national Famille et Société. Merci Mathilde, beaucoup de lectures encore. Donc Jean-Pierre Rioux, euh, vous présentez, donc vous historien, vous présentez chez Taillandier la mort du lieutenant Peggy le 5 septembre 1914. Alors, comme je disais, on, on connaît euh, bien Peggy euh, par ses écrits, on ne connaissait pas ou peu, sinon qu'il était mort à la guerre de 14, le guerrier, si je puis dire. Euh, Est-ce qu'il y a une différence entre celui qui tenait la plume et celui qui tenait le fusil ben, Je ne pense pas, oui. C'est bien pour cela que j'ai fait ce livre, où j'examine un peu comment il est parti et pourquoi, dans quel état d'esprit. Je suis évidemment, je le suis au, au, au combat pendant moins de cinq semaines. Il est tué très vite, le 5 septembre 1914. Et puis j'examine après, ensuite, les destins posthumes de, de Peggy tout entier, n'est-ce pas le, le poète national, comme on a dit, le, le catholique et français toujours, le, bon, et, et, et le, quand même, est-ce qu'on en fait un héros, est-ce qu'on en fait un saint, est-ce que, bon, que, bon. Et donc, je tente de ramasser tout cela, de, de le raconter le, le, plus, le plus lestement et le plus précisément possible, qu'il qu qu est possible, qu'il est possible, ouais. bien sûr. Euh, moi, c'est ce qui m'intéressait, parce que, on a souvent dit ou cru devoir dire que Peggy était parti en fond la, la fleur au fusil, euh, qu'il était une sorte de nationaliste revanchard, euh, disciple euh, attentif de Barès ou de Maurras même, pourquoi pas, bon, toute chose évidemment fausse. Il est quand même parti avec beaucoup d'enthousiasme. Alors, il est vous parti avec enthousiasme. Euh... Est, il est parti en paix avec lui-même, ce qui est extrêmement important. Il n'est pas le seul, bien entendu. Des millions d'autres ont tenté de, de partir en, en essayant d'être en paix avec eux-mêmes et avec les, les leurs, avec la, leur famille, leurs proches, bien entendu, et de prendre quelques dispositions d'avenir en, en, en cas de malheur. Mais il part, non, il part en, en soldat de la République. Hein, ne, ne croyons pas qu'il qu part en, en revanchard, en, en nationaliste furieux, euh, la fleur au fusil. Il part par devoir patriotique, n'est-ce pas C'est un enfant de l'école communale, c'est un enfant de la République euh, troisième du nom. Euh, il avait abouti. plus de 40 ans, il était Alors, réserviste, il, il, il aurait est, pu éviter il, de partir. Il aurait pu, bien entendu, éviter de partir. Mais là... C'est un homme qui, euh, au service militaire, a été parfaitement heureux. Parce que ça le débarrassait de tous les soucis personnels, familiaux, et il en avait. intellectuels. Et il en, avait, il en a eu beaucoup, il les a accumulés, il les a gérés comme il a pu. Euh, et il a toujours considéré que c'était une sorte de, de, de vacances. Alors donc, il a fait fidèlement son service militaire, comme tout le monde. Il l'a fait plus court, puisqu'il bon, il, il était, disons, étudiant avec des charges de famille. Bon, et, oh, il est orphelin de père, bien entendu. Et, euh, 
Et il a fait ensuite ces, ces périodes, n'est-ce pas, avec euh, toujours cette idée que ce sont des, des, des petites vacances, n'est-ce pas, au milieu de, <rire> des difficultés générales. Et donc, il, il a tenu à rester dans, euh, dans ce qu'on appelait, appelait à l'époque la réserve active, n'est-ce pas. Donc, il est euh, lieutenant, il n'a pas pu euh, devenir capitaine, n'est-ce pas, avant 1914. – qu'il ne monte pas à il cheval. – Il ne monte pas à cheval, et je crois même qu'il ne veut pas monter à cheval. Parce que Peggy, on ne le dit jamais assez, n'est-ce pas, a assez peur des très gros animaux. N'est-ce pas il, il a bon, un chien, mais enfin, il, il se détourne. Quand... Dieu sait que c'est un grand marcheur, n'est-ce pas ouais, Sur ouais. tous les sentiers possibles, mais que les, les, les vaches un peu remuantes, il n'aime pas trop, n'est-ce pas Mais avant d'arriver à. Alors, donc, il refuse de monter à cheval, voilà, ouais. ben, très bien, euh, parce qu'il il se sent vraiment, et, et il le dit. Euh, de quelle façon <rire> éblouissante, n'est-ce pas C'est un marcheur, c'est ouais. fondamentalement à tous égards et même sans uniforme, c'est un fantassin. – Le pèlerin de Chartres est, est un voilà, fantassin. – en fait. Absolument, il est, il est fantassin militaire, mais comme il peut être fantassin civil, n'est-ce pas mais, Il, il s'agit de marcher droit, n'est-ce pas, vers un, un, un objectif. – Alors, ça, avant il... d'entrer de, peut-être dans le détail de, de ce qui s'est passé, et on ne va pas déflorer le livre, il y a quand même… Vous êtes historien, vous auriez pu aborder la guerre de 1914, on, on verra tout à l'heure avec notre prochain invité, de multiples façons, c'est votre période en quelque sorte. Oui. Bon, pourquoi avoir choisi le 5 septembre 14 la mort d'un lieutenant de réserve dénommé Peggy, certes Pourquoi ouais, D'abord parce qu'il est intéressant de savoir quand même, y compris à travers Peggy, pourquoi ils sont partis si nombreux et sans, je dirais, dans très entêté par l'idée que eh bien, ce, ce pays est envahi d'une nouvelle fois, euh, on affuble les Allemands des termes de barbarie ou non, peu importe, et ce pays, il s'agit de le défendre. Hein, et que devoir et patrie, du coup, ne font qu'un, et que, euh, oui, il, il faut y aller, il faut aller couper mmh. les moustaches à Guillaume, bien entendu. – Et tous le pensaient, pourquoi avez-vous choisi Peggy ?– J'ai choisi Peggy parce qu'à travers lui, on, on peut remonter à tout ce qu'est, je dirais, l'histoire passionnelle et passionnée de l'installation républicaine, que, que, comment ce pays se, se projette en avant, restant fidèle à, je dirais, à la souche, et là, Peggy est, est tout à fait clair dans, dans des textes magnifiques, à la fois la souche, je dirais, républicaine, la grande révolution, nous partons pour faire un nouveau Valmy, bien entendu, et puis euh, après, tout, tout ira mieux. Et nous partons aussi parce que c'est dans ce fichu pays qu'il y a une double vocation, et il l'a écrit magnifiquement, c'est le ouais. pays de la liberté et c'est un pays de chrétienté. Et les deux, les deux vont ensemble, les deux marchent ensemble. Donc, si je il, va, il va défendre aussi Don Rémy d'une certaine manière. Et, et, alors, et, et ajoutons et, et que l'homme depuis sa, depuis sa, sa cagne, n'est-ce pas, est, est entêté de Jeanne d'Arc, n'est-ce pas À l'école normale, il a une énorme cantine avec son manuscrit de Jeanne d'Arc. Il, 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 il mourra entêté de Jeanne d'Arc. Mais pourquoi meurt-il si tôt est-ce que c'est une mort absurde, une mort inutile, une mort accidentelle Il est réserviste, je crois que ça se passe très mal, vous le dé décrivez très bien. Oui. On ne va pas entrer dans le détail, les lecteurs le, le feront. Non, elle n'est ni accidentelle ni inutile, elle est, elle, est, elle, est le, elle est le fruit, je dirais, de la, de la conduite de la guerre telle qu'elle est faite, n'est-ce pas on, on croit à l'offensive, mais l'offensive ne marche pas, il, il en a quelques, quelques aperçus terribles en Lorraine, et puis une, une immense retraite, et puis euh, cette espèce d'arrivée euh, quelque part, puisque les Allemands euh, euh, obliques et ne, ne marchent pas droit sur Paris, on va essayer de tenter de les, les arrêter sur la Marne, bon, bien, avec, la, avec les alliés anglais, etc. Et... Euh, ça, c'est marche ou crève, n'est-ce pas C'est l'ordre du jour de, de Joffre, le lendemain matin même de la mort de Peggy, le 6, le 6 septembre, n'est-ce pas Début de la bataille de la Marne, et Peggy tombe avant même d'avoir vu le sursaut de la Marne, bien sûr, mais il, il tombe, je dirais, euh, euh, oui, euh, avec l'idée qu'on on est là pour, pour, pour défendre, euh, arrêter l'invasion. Et donc, il, il le dit d'ailleurs, euh, parce qu'il a, a un très fort passé, euh, je dirais, progressiste, socialiste, euh, révolutionnaire, même depuis l'affaire Dreyfus. Et il part en disant, je suis soldat de la République. Oui, oui il insiste hein beaucoup. Je ne suis pas soldat de la chrétienté, je suis soldat de la République. Hein euh, comme nos, nos aïeux de l'an 2, il est fou de Victor Hugo, c'est un même entendu. Les soldats de l'an 2, c'est important pour lui. Et on les lui a appris au biberon, si je puis dire. Et euh, je parle de donc, soldat de la République pour le désarmement général. Ça va être la dernière des guerres. 
Ouais. C'est la der des der. Des alors, à part ouais. le drame de Charleroi qui, hein, qui intervient un peu ouais. avant, est-ce qu'on peut dire que c'est un des premiers morts de, pays, de, de la guerre Est-ce qu'on peut le dire non, de Hélas, la, la, non, ce n'est pas un des premiers, vous savez. Euh... Mais est-ce qu'on peut dire, en tout cas, il y a un mythe autour de ça, qu'après sa mort, symboliquement, les Allemands ne sont pas les plus loin on en reparlera tout à l'heure. On plus loin que le, les, les, les rives de la Marne et de, de l'Ourcq, bien sûr. Il mais non, il n'est hélas pas un des premiers morts. Vous savez, cette, cette offensive manquée, enfin cette retraite, cette reculade, avec aussi de mauvais commandements, avec des quantités de, de, de questions logistiques, n'est-ce pas L'artillerie, nos 75 sont merveilleux, tout le monde est d'accord, mais enfin, euh, installer des batteries d'artillerie hippomobile, ce n'est pas aussi simple que de trimballer des, 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 des milliers et des centaines de milliers d'hommes par le train, bon, mmh, etc. Mmh. Et donc, euh, euh, il meurt dans, euh, après tant d'autres. Le 22 août, le début de la guerre, donc, le 2 août, le 22 août, quelque part vers Charleroi, justement, la seule journée du 22 août, 47 000 morts. Et dans, la, dans les commémorations du centenaire actuel, on ne parle pas aussi des, des, des autres pauvres morts de l'autre côté, pas sur le front russe, c'est une hécatombe, les premières semaines de guerre, pas parce que, qu'est-ce qui se passe Eh bien, les voilà pris... Un, ils ne voient pas l'ennemi, et deux, ils sont pris sous une puissance du feu qu'ils n'osaient pas imaginer. C'est tout le monde moderne, n'est-ce pas Le monde technicien, euh, le monde qui, qui aurait dit que la chimie qu'on apprenait aux enfants des écoles, n'est-ce pas, allait donner, allait donner l'hypérite et cette espèce d'immense catastrophe technique technique, technologique, que anthropologique, qui brusque, voilà, qui, qui brusquement. Euh... Père Mathieu Rouget, euh, vous parlez de guerre un peu nouvelle. Euh, Peggy ose écrire, euh, ose défendre la guerre loyale. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, comme, comme théologien vous, vous enseignez la théologie. Moi, ce qui me frappe dans ce que vous venez de dire dans votre livre, c'est que Peggy euh, vit sa guerre comme il a été. Absolument. Et on retrouve tout le souffle de Peggy. De, non seulement de, des écrits euh, de polémiques, etc., mais aussi euh, de l'extase de Mme Gervaise, euh, d'Ève, euh, de la présentation de la beauce de de Chartres. Il y a une espèce de, de vérité chrétienne. Il, il est euh, pleinement combattant, mais il est en homme de paix. Voilà. Il y a euh, un pays à défendre. Il y a aussi la démocratie, la liberté. Il y a toute une mythologie autour de cela. Peut-être qu'on pourrait euh, y, ré y réfléchir et, et, et la discuter. Mais il, euh, il vit son engagement dans la guerre avec une espèce de sérénité qui est absolument euh, impressionnante. Et, et ma question portait sur, la, au fond, la justification de cette, de, pas oui, de cette guerre, mais de la guerre, la guerre loyale. – Il croit qu'il y, qu y a des guerres justes, on en est bien d'accord, dès lors que son idée que, au fond, euh, ce n'est pas par la paix qu'on mettra fin à la guerre, n'est-ce pas, hein, dans, dans, dans la suite des destinées de l'humanité. Mais il faut, pour imposer la paix un jour, il faut faire la guerre. Hélas, mais la guerre juste, la guerre euh, euh, qu'on peut considérer comme étant à l'ancienne, et justement la guerre qui se, qui se dérobe sous ses, sous ses yeux. C'est -ce si, si, une autre guerre, si mais pas, ça il n'en dit rien. – Si j'ai pas répondu directement à votre question, c'est parce qu'il me semble que le discernement historique, théologique, spirituel, a posteriori sur la justice de cette guerre, oui. euh, reste sans doute question. à faire. Et je trouve que dans l'historiographie actuelle sur la guerre de 14, un travail plus approfondi sur les causes et les causes les plus profondes, y compris les causes spirituelles les plus profondes, y compris peut-être la, 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 avec la Serbie, l'Autriche, la question de, de, des unions des chrétiens, etc. Mmh. Il y a des choses qui sont très profondes à, à discerner et donc euh, c'est difficile devant en plus ce drame euh, cataclysmique que vous décrivez et que le, votre livre aussi euh, décrit fortement, c'est difficile de parler de guerre juste. – Emmanuel et, Godot… – Ce qui est intéressant, c'est que Peggy, dans une guerre dont on ne sait pas si elle est juste, lui c'est clairement injuste dans la guerre. Mmh. – – Juste dans la guerre, Emmanuel Godot, est-ce qu'il n'y euh, a pas euh, dans, dans, ce, dans le symbole que vous avez décrit, ce, ce républicain, cet amoureux de, de Jeanne d'Arc, ce, ce, ce chrétien, ce, ce, ce poète avec son fusil, est-ce qu'on ne fait pas un peu un mythe, il n'y a pas un risque de récupération selon vous ?– euh, Je crois que c'est très important à l'heure actuelle de… de, ré, de, de, de comprendre la figure d'un Peggy, de tous ces combattants, euh, et de ce point de vue-là, il est, il est tout à fait emblématique. Euh, 
nous avons tendance aujourd'hui à projeter sur la guerre de, de 14 notre sensibilité contemporaine, notre détestation de la guerre. Nous aimerions dire, évidemment, qu'elle est monstrueuse, absurde. Mais ces hommes, il faut comprendre, comme le dit très bien Jean-Pierre Rioux, qu'ils sont partis, comme Peggy, avec, pour beaucoup, le sens du devoir, le sens de la justesse de la guerre. Et ce que vous évoquez à propos de Peggy se retrouve chez beaucoup d'écrivains, je dirais chez la plupart en réalité, c'est-à-dire que la haine de l'ennemi euh, se retrouve uniquement dans les, les, euh, les outils de propagande. Absolument, absolument. Mais les combattants, les témoins, euh, parlent très très peu euh, en mal de l'ennemi. Oui. Il faut et, même avancer et, et donc, un gros mot, n'est-ce pas, qui est patrie. Voilà. Alors allons-y. On, on part pour défendre la patrie en danger, une fois de plus. Alors, et on, on réinvestit tout ce qu'on est soi-même derrière tout cela. Et, et Peggy le fait, je crois, c'est vrai, Mais, avec... Euh... Alors, ce patriote... Oui, il est patriote. Va, il, il règle ses affaires, hein, quasiment, vous décrivez ça avec précision méticuleuse d'historien qui vous honore. Il veut partir en il paix. Il part en paix il avec lui-même. Il deux jours pour partir en paix avec ses amis, mais, bien entendu, mais ses ennemis aussi. Enfin, et il fait une tournée parisienne extraordinaire. On, on le remarque. Alors, c est, c est, ces hommes qu'il adore l'appellent le pion parce qu'il a un côté professeur qu'il n'a pas quitté. Le bien pion, sûr. bon. Euh, il, est, il, est, il est très actif dans les exercices. Enfin, bon. Il fait deux fois le chemin. Il va et vient sans cesse. Voilà. Et le bon berger. Le oui, bon berger. Très actif. Voilà. Mais est-ce qu'il consent, choisit au sacrifice Est-ce qu'il cho... est qu accepte de mourir bah, Il a accepté l'idée qu'on on ne part pas dans, dans une guerre moderne sans risquer sa, sa peau, euh, euh, là comme avant, bien Mais... entendu. Je ne crois pas vraiment. Bah, Dieu sait que ça a été... Il y a eu beaucoup de gloses, beaucoup d'interrogations mmh. sur euh, allait-il au-devant de la mort voilà. Quelques-uns ont ça même dit qu'il y a vie. eu chez lui des tentations suicidaires. Moi, je n'en crois pas un mot, parce que les, les meilleurs Peggy se sont toujours dit le contraire, n'est-ce pas euh, Qu'il y ait acceptation de, de la mort éventuelle. Mais enfin, il part en disant, écoutez, tout ce que j'ai fait écrit de, euh, avant ne sera rien. Hein. J'aurais mille autres choses à vous raconter au retour, n'est-ce pas Il ne faut pas, il faut pas donc euh, parler, je dirais, d'un Peggy un peu suicidaire ou euh, héroïque euh, et n'allant là-bas que pour le sacrifice. Père Mathieu final. Rouget, qu'est-ce que vous en pensez de, de cette thématique un peu de la de l'offrande finalement, ou peut-être de l'oblation, je ne sais pas comment la dire. Oui, alors. Comment, comment vous voyez moi, ça comme théologien Je pense que chez Peggy, comme chez beaucoup de combattants, parce que ce qui est très intéressant, c'est que par le prisme de Peggy, vous nous faites toucher du doigt l'atmosphère générale de, de cette période. Oui. Moi, j'ai mon arrière-grand-père qui est mort quelques semaines après, oui. le 1er octobre 14, oui. et dans sa correspondance, on, on voit bien que un même esprit, à la fois cette, cette France tout entière qui se lève, cet amour de la patrie, cette crainte de la mort, mais en même temps, l'idée de donner sa vie pour la patrie. Alors, euh, et c'est très intéressant parce que ce paradoxe d'être prêt à donner sa vie tout en ne recherchant pas la mort, voilà. C'est une situation chrétienne extrêmement juste. C'est la situation du Christ lui-même qui ne se suicide pas, mais qui donne sa vie et qui passera par la mort. – Est-ce qu'il part de martyr ?– ah Non. Moi, je ne pense pas qu'il soit martyr, parce que on... je ne pense même pas qu'il soit, quoi qu'on en ait dit, euh, héroïque, parce que là, il y, a, il y a quelque chose, et là, mon père, vous savez ça mieux que moi, euh, il y a quelque chose dans, dans l'héroïsme chrétien, c'est Albert Béguin qui, qui dit ça, pas euh, il y a un accomplissement chrétien du, du héros, mais euh, oui, il, il vaut mieux être saint, hein, finalement. Hein, ou, Alors, je finalement. pense qu'il n'y a, 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 euh, a pas de martyr au sens où il voilà. n'est pas, pas en haine de la foi, voilà. mais en même temps, c'est le chef qui, qui meurt et qui, qui se lève et qui est en train de donner des mmh. ordres. Donc il y a un peu la logique de ce qu'on appelle depuis quelques années le martyr de la charité, c'est-à-dire le témoignage d'une charité dans l'exercice de sa responsabilité jusqu'au bout. Et donc ça, c'est quand même assez fort. Et puis, de cette manière, c'est un témoignage au milieu de beaucoup d'autres qui s'inscrit un peu dans ce que Joseph Maleg appelle les classes moyennes de la sainteté. Oui. Le François a remis Maleg sur le devant de la scène. Il l'a bien fait parce que c'est un auteur très, très intéressant. Et voilà, c est, c est, il n'est pas un héros singulier, un héros singulier mais il est pris et il le vit à sa manière et puis avec tout ce qu'il représente dans, ce, dans cet héroïsme commun finalement des combattants de 14. Pour autant, il y a, il y a quand même un malaise autour de la postérité parce qu'on lui a refusé le Panthéon. Alors, oui. pourquoi On lui a refusé le Panthéon à la Libération hein, en 1944. 
Et très curieusement, dès lors que Peggy avait alimenté, bien sûr, a alimenté surabondamment euh, euh, la Révolution nationale de Vichy. Non. Mais euh, à, à, il son, a, à son, il, co à son, à son, son corps, insu, puisqu'il n'était plus là. On a récupéré ses écrits. Encore que ses, 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 ses deux fils aient, aient beaucoup donné hein, oui, dans, oui, dans, dans, dans cette affaire. Euh, mais il a alimenté une, une résistance spirituelle. Hein. – Oui, il était, on peut dire qu'il était… – Dès le 17 juin 1940, euh, avant même l'appel du 18 juin, je ne parle pas de, mmh. du général de Gaulle, euh, fidèle de Peggy, c'est une, une mmh. banalité, et qu'il ne manquera pas de le dire toujours dans ses, mmh. dans ses discours, il, il le redit en 1942 à Londres de manière exceptionnelle. Bah, euh, ben, Edmond Michelet, le 17 juin 1940, tracte dans Brive la Gaillarde, n'est-ce pas, des textes de Peggy Mais Alors, pourquoi on lui interdit toilettes. la porte du Panthéon Alors, on lui interdit la porte parce qu'il y, y a évidemment, ce, je dirais, cette, cette, ce kidnapping de, 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 de Peggy par la Révolution nationale. Il était en fait et, victime de la récupération et, 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 absolument, nationaliste. Donc là, il de, pas raison, même si les, toutes les résistances communistes comprises, Aragon compris, n'est-ce pas, n'étaient pas contre, loin de là, la portéonisation de Peggy. Mais bon, là, 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 Emmanuel Godot, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de... – La proportion vichyste était trop forte pour que ça puisse ouais. aboutir. – Est-ce qu'il y, voilà. est qu y a quelque chose de pathétique dans, 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 dans le sacrifice de l'écrivain qui, qui alimente de façon extraordinaire, disons, l'âme de la France, hein, jusque même, on va s'arrêter juste avant la Deuxième Guerre lui, mondiale, fait, et, et puis finalement, là, ce pays le regarde, s'en nourrit et, et, et le... Fait la fine bouche en quelque sorte en disant. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là de, dans, dans, dans les écrivains que vous avez que vous travaillez, vous fréquentez, vous êtes prof de littérature, comment est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de pathétique dans ce combat de l'écrivain justement Est-ce que de façon générale ou chez Peggy les, les deux façons générales, chez, le chez Peggy, comme comme vous le. Parce que chez Peggy, euh, la, 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 la poésie et la et la pensée sont tellement euh, fortes et tellement charpentées. Et, euh, qu'il n'inspire pas le pathétique, me semble-t-il. Euh, comme vous disiez, il part, c'est assumé, il y a quelque chose d'apaisé, de, 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 d'accompli. Oui. Euh, et chez les écrivains, de façon générale, euh, ceux qui, à mon avis, sont de la trempe des Peggy, avec des cheminements très différents, euh, je ne vois pas trop de pathétique, à dire vrai. Et il me semble que c'est notre ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est notre notre penchant compassionnel, mais mais oui. mal mal charpenté pour le coup, euh, qui qui vient, je, je pense, s'infiltrer dans, dans dans ce cette guerre. Et, et il faut absolument que nos contemporains euh, se, se détache de, ce, de cette vision larmoyante. – Alors, euh, euh, Jean-Pierre Rioux, que euh, retenir aujourd'hui Parce qu'au fond, vous avez répondu un petit peu à la question tout à l'heure en disant, voilà pourquoi j'ai choisi Peggy. Mais qu est, au fond, quel est, quel est votre message Parce que quand même, encore une fois, j'insiste, vous êtes un historien oui. large, vous, avez, vous auriez vraiment pu faire un autre livre sur la guerre, où vous choisissez Peggy, bien sûr, pour des raisons que vous avez évoquées, mais quel est le message au fond – J'en ai, ai fait d'autres, j'ai édité des écrivains aussi. – Oui, mais ce livre-là, ce livre-là, qu'est-ce que Peggy a à nous dire aujourd'hui ?– C'est très simple, c'est les derniers mots du livre. Moi, je pense qu'en l'état, euh, soyons très clairs sur ce point, moi, je pense que Peggy meurt avec deux mots à la bouche, c'est France et Espérance. Et moi, je maintiens que ce n'est pas deux de mots tout à fait désuets aujourd'hui. Voilà ma réponse, voilà. – Père Mathieu Roger, France, Espérance, ça vous dit quoi ?– eh bien, ça, me, ça me réjouit beaucoup, moi je, je partage ça, et euh, j'aime bien tout ce que vous dites sur, euh, en citant euh, l'argent, je crois, euh, la France de ses deux vocations, vocation de chrétienté, vocation de liberté, et ces deux vocations qui ne sont pas contradictoires, mais qui se stimulent l'une l'autre, elles sont euh, pleines d'actualité. Et, – et, et Emmanuel Godot, France, Espérance, c'est sur année ou... C'est un message… – Je ne crois pas, je, je, je ne crois pas pour les, les mêmes raisons. Je crois que la, la France a toujours quelque chose à dire, de l'espérance. Et, et oui, je pense que c'est un… Les deux vocables, l'association des deux euh, n'est pas simplement une, une paronymie, c'est quelque chose qui rime, oui. 
Merci, merci Jean-Pierre Rioux. Donc la mort du lieutenant Peggy, 5 septembre 1914 chez Taillandier et euh, nous partions d'une un, situation un peu dramatique et puis nous terminons ce, ce plateau sur, sur la, ce mot d'espérance qui, qui est effectivement euh, un, un, une idée, plus qu'une idée, euh, qui parcourt tout ce livre euh, donc euh, sur ce, ce poète mort euh, prématurément. Nous poursuivons cette émission avec le coup de cœur présenté par François Maillot qui va nous ouvrir à d'autres horizons. Ce mois-ci, pour mon coup de cœur, je n'irai pas par quatre chemins. J'ai envie de vous présenter un livre que je considère comme magistral. Il s'agit du livre de Nicolas Dia, vaticaniste, chez Albin Michel, « L'homme qui ne voulait pas être pape ». Ça va devenir sans doute le livre de référence sur le pontificat de Benoît XVI. C'est effectivement un livre qui propose une analyse extrêmement fouillée, extrêmement fine de ce pontificat. Euh, C'est également un livre qui brille par une qualité d'écriture assez rare, et vous savez que cela nous importe à la procure. Et puis, derrière cette somme de travail, il y a aussi un portrait d'homme euh, qui n'hésite pas à nous livrer une certaine émotion euh, qui est vraiment très belle. Alors, euh, quel bilan du pontificat Nicolas Dia fait-il On peut dire avec lui au fond que Benoît XVI aura été le pape théologien, peut-être un futur docteur de l'Église. Euh, sans doute euh, le thème central de son pontificat et finalement de toute son œuvre, c'est le dialogue entre la foi et la raison. Euh, on retiendra aussi que euh, Benoît XVI a été euh, le pape qui a sans doute donné l'interprétation la plus, la plus fine, la plus aiguisée du Concile Vatican II comme réforme dans la continuité. On retiendra aussi son attention à la liturgie au-delà des querelles stériles, attention à la liturgie qui ne peut pas se comprendre sans euh, le souci d'intériorité qui a toujours animé Joseph Ratzinger, on se souvient comme il a pu faire entrer dans le silence les foules des JMJ, par exemple. Derrière tous ces, tous ces éléments qui permettent de qualifier ce pontificat, il y a aussi dans ce livre le portrait d'un homme. Et Nicolas Dia reconnaît à Benoît XVI deux grandes qualités, la douceur et l'humilité. Mais il lui reconnaît aussi un certain courage, un véritable courage, pour s'affronter au dossier difficile de l'Église, par exemple celui de la pédophilie ou celui du fondateur des Légionnaires du Christ. À ce stade de ma chronique, vous pouvez peut-être vous demander, Jean-Marie, si je ne vous parle pas d'un livre qui est une agiographie. Non, il ne s'agit pas d'une agiographie de Benoît XVI, car Nicolas Dia montre finalement les limites de l'homme. Il en a, comme tous. Et notamment cette répugnance quasi viscérale à gouverner, à être sous les sunlight. Euh, sans doute, euh, ça a été sans doute pour euh, Benoît XVI une limite euh, dans l'exercice du gouvernement, dans le choix de certains collaborateurs, dans la capacité aussi à sévir à certains moments contre ses ennemis. Et c'est aussi un des aspects les plus étonnants de ce livre, de montrer que dès le début, Benoît XVI a eu, non seulement à l'extérieur de l'Église, mais à l'intérieur, des ennemis farouches. Il y a des pages noires dans ce livre et qui sont assez saisissantes. Alors, le pontificat de Benoît XVI s'inscrit évidemment dans une histoire, l'histoire de l'Église. On retrouvera avec bonheur dans ce livre des très belles pages sur les liens entre Benoît XVI et Jean-Paul II. On retrouve aussi sous la plume de Nicolas Dia une analyse très fine du dernier conclave, de l'élection du pape François, de ses premiers pas à la tête de l'Église. Voilà donc beaucoup de raisons, je crois, pour vous précipiter sur ce livre. J'ai été personnellement vraiment fasciné par sa lecture. J'espère que vous aurez le même bonheur de lecture que j'ai pu éprouver. Merci François pour la passion avec laquelle vous présentez ce livre, effectivement important sur le pontificat de, de Benoît XVI. Nous revenons à, à la guerre, à la guerre de 1914-1918, donc qui est 
un des éléments forts de cette émission ce soir, avec deux livres, on vient de parler avec Jean-Pierre Rioux, la mort du lieutenant Peggy chez Taillandier, et avec vous Emmanuel Godot, pourquoi nous battons-nous 1914-1918, les écrivains face à la guerre au Cerf. Vous êtes professeur de, de littérature, vous vous intéressez en fait à ces liaisons dangereux, pas dangereuses, ces liaisons intimes entre la littérature et la spiritualité, et, et ça transparaît dans ce livre qui n'est pas un livre de spiritualité. Vous, vous, vous avez sélectionné de façon magistrale les, 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 le meilleur des passages de, de ces écrivains combattants ou de ces écrivains à l'arrière ou autour, témoins de ce conflit, et vous, vous, c'est une sorte de, 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 de panorama et on entre dans cette guerre justement à travers l'intériorité de ces gens de façon très très différente. Alors, une première question sur la prospective de votre travail, parce que c'est une méthodologie finalement assez originale. Comment vous êtes arrivé à, à, ce, à cela ?– L'idée, ce qui m'a, ce qui m'a frappé dans cette, dans cette documentation, dans cette, pour cette guerre, c'est que chaque écrivain au fond, euh, et peut-être chaque soldat, mais ça il faut pour aller l'élargir, mais en tout cas chaque écrivain euh, construit euh, sa signification de la guerre. On parlait de Peggy, et, donc, et, et ce qui est très frappant, je, je, je pense, dans cette guerre, c'est qu'il y a un grand récit explicatif qui est donné. Euh, le soldat part avec dans sa besace euh, une, une interprétation, euh, que, quelle que soit sa nationalité, et cette interprétation euh, convoque de grandes idées, la civilisation, la culture, pas simplement la patrie, mais aussi la science, le devenir de l'humanité. Et au fond, chaque, chaque conscience, à partir de ce, de ce récit donné, je dirais, va soit le, le retravailler de l'intérieur, soit l'accepter, il y a un acquiescement chez certains, un consentement à ce, à ce grand discours patri- qui peut être patriotique, qui peut être philosophique, il y a une mystique aussi de la patrie on, on, qui, 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 euh, qui est convoquée, bien entendu. Et, et, et ce que j'ai trouvé très frappant, c'est que quel que soit l'horizon intellectuel de ces, euh, de ces, de ces écrivains, chacun euh, retaille cette, ce grand discours explicatif et je pense, euh, trouve dans, ce, dans cette signification de quoi tenir. Une des grandes questions qu'on pose souvent, c'est comment ont-ils tenu qu'est-ce qui, qu'est-ce qui pouvait les, les, les motiver face à, à, à l'inhumain, à l'inhumanité absolue de cette, de cette guerre qui est à la fois hyper moderne, mais qui fait régresser l'humain vers des âges qui sont ceux de la préhistoire. C'est un leitmotiv des témoignages. Et c'est justement c'est la vérité de, de certains témoignages ah, que, qu'on n'a oui. pas forcément dans un livre d'histoire, mais qu'on trouve là, ce, ce réalisme profond. Mais est-ce qu'il y a eu plus de conscience euh, pour exprimer, pour donner du sens, pour trouver une signification, pour tenir dans cette guerre que, que dans d'autres conflits Est-ce ben, que c'était un peut-être un paroxysme ?– Il me semble, parce que ce que, ce que disent souvent les, les, les témoins, c'est qu'on les avait trompés sur l'idée de guerre. On leur avait construit avec l'éducation, avec la littérature, la, les historiens avaient construit une image de la guerre avec laquelle ils sont arrivés dans cette guerre. Et la, euh, on dit souvent, il bon, y, y, y a le baptême du feu qui est terrible en lui-même. Mais il y a un autre baptême du feu qui est peut-être plus intérieur et qui est tout aussi dévastateur mentalement, c'est de voir s'effondrer les représentations, euh, ce, pour, ce qu'on avait imaginé que pouvait être la guerre. Et Jean Norton Cru, à la, qui est un, un, histo, un des premiers historiens de la, de la Première Guerre mondiale, euh, qui a épluché euh, 300 témoignages de mémoire de, 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 de soldats combattants, euh, de, d'écrivains combattants, pardon, euh, disait, ça, c'est, ça c'est, c'est peut-être ce qu'il y a de plus, de plus tragique, c'est ce qu'il appelait l'initiation tragique, de voir s'effondrer cette, euh, cette représentation. – Mais comment, pourquoi avez-vous choisi ce terrain de la guerre Pourquoi c'est pas seulement, j'imagine, le centenaire. Qu'est-ce qui vous attire comme, comme spécialiste de littérature en ce moment dramatique de, de, de cette, cette vérité humaine terrible Alors c'est le moment littéraire, pourrait-on dire, par excellence, c'est-à-dire les représentations s'effondrent et donc la conscience se retrouve avec quoi ces maigres mots pour reconstruire un sens. Et 
pour moi, c'est le moment littéraire par excellence. Le philosophe aura besoin peut-être d'un petit peu plus de temps pour tirer les, les, les conclusions. Ce sera Paul Valéry, ça sera euh, nous autres civilisations, savons désormais que nous sommes mortels. On, on, on va prendre un peu plus de temps. L'écrivain, je crois, a cette spécificité face à la catastrophe de, euh, j'allais dire, bricoler avec les moyens du bord, avec, ses, avec sa, sa sensibilité, avec sa, sa science du langage, mais science bien fragile. Et ça, pour un, euh, un critique littéraire, qui est un professeur de littérature, qui, qui s'intéresse justement à ce que peut être la, la création. Euh, je, je crois que là, on a un, un laboratoire, si vous voulez, le mot est affreux, mais absolument fascinant. Combien de livres ont été écrits euh... Ça, combien C'est 30, 40, 50, 100, 200 Est-ce qu'il y a aussi des documents qu'on retrouve encore aujourd'hui ah oui, euh... Bien sûr, bien sûr. Dans les familles, vous parliez tout à l'heure, les familles, il y a une. Il y a une, une... Je, je ne voulais pas au départ faire de distinction d'ailleurs entre les, les écrivains, je vais mettre des guillemets, professionnels et les écrivains amateurs. Parce que je crois qu'il y a des témoignages absolument bouleversants et dans les, dans les familles, il y a des mines, euh, j'ose dire littéraires. Parce que, et ça revient peut-être à ce que nous disions tout à l'heure autour de Peggy, euh, la guerre est aussi une, une expérience extraordinaire euh, et monstrueuse. Évidemment, il faut toujours tempérer, et, et, et ce n'est évidemment pas une apologie de la guerre que de dire ça, mais une expérience extraordinaire de dénudement. Et beaucoup de témoins, je pense à Pierre Teilhard de Chardin, euh, Teilhard dira quand même, euh, les, euh, tous les enchantements de l'Orient euh, ne valent pas pour moi du haut monde. Parce que, et, et, et comment il justifie ceci euh, Parce que la guerre est une épreuve de, de, de dénudement. C'est-à-dire que tout le superficiel de l'homme se, se délite et l'homme est confronté au fond à l'essentiel. – Mais est-ce qu'il n'y a pas une impossibilité à rendre compte Parce que ça, ça transparaît d'une certaine manière dans, dans la variété oui. de, des témoignages. Est-ce qu'on est qu peut parler au fond Est-ce qu'on est qu peut rendre compte ?– Alors c'est ce que dit Elie, Elie, Elie Fort, qui a un témoignage absolument remarquable qui s'appelle « La Sainte Face hein, », dit euh, de façon euh, qui, est, euh, qui est implacable dans son, dans son jugement, euh, alors même que lui écrit sur, euh, sur la guerre, euh, « Il n'y a que les morts qui savent, il n'y a que les morts qui savent, eux seuls devraient pouvoir parler. » Mais comme ils ne peuvent pas parler, les vivants sont là, et c'est un leitmotiv aussi de cette littérature, nous écrivons, j'ai une responsabilité par rapport à ceux qui sont morts. Donc, euh, euh, impossibilité peut-être de dire l'horreur, oui, et là aussi c'est un défi littéraire absolument majeur. Comment dire, mais euh, euh, défi aussi pour les peintres, comment représenter euh, l'irreprésentable de la guerre ?– Pour autant, il y, y, y a des chocs extraordinaires quand, quand Blaise euh, Sandrard décrit euh, ce, cette lutte où il tue – J'ai tué. – Et j'ai tué, où, où, où donc le poète euh, est, est terrible, si vous permettez, c est, c est, c est où je vous laisse lire parce que euh, c'est extraordinaire ce, ce passage où il… – ah, il, euh... est... Je vais braver l'homme, mon semblable, un singe, œil pour œil, dent pour dent, à nous deux maintenant, à coups de poing, à coups de couteau, sans merci, je saute sur mon antagoniste, je lui porte un coup terrible, la tête est presque décollée. J'ai tué un Bosch. J'étais plus vif et plus rapide que lui, plus direct. J'ai frappé le premier. J'ai le sens de la réalité, moi, poète. J'ai agi, j'ai tué comme celui qui veut vivre. C'est un des textes les plus bouleversants sur la Première Guerre mondiale. Témoignage très rare d'un témoin disant l'acte de tuer. C'est un des grands tabous de cette guerre. – Justement, et vous, merci, vous l'avez rendu magnifiquement, euh, ça a eu beaucoup d'impact. Ce, ce, ce texte a, a fait prendre conscience… – Oui, il y a très très peu de témoignages. Chez Genevois, oui. quelques, quelques passages, mais l'acte direct euh, et avec cette, cette violence-là, et comme le dit Sandrars, hein, il n'y a qu'un poète qui peut dire cela. Parce mais... que c'est très violent, mais il faut, il faut que les mots… – Mais c'est un tremblement de terre pour un poète. Enfin, c'est vrai, quand on lit, c'est pre, presque… – C'est insoutenable. – Oui, oui. c'est la contradiction des contradictions. 
Oui, mais c'est insoutenable et c'est euh, la force de l'écrivain. C'est Junger qui nous dit, euh, dans Orage d'acier, il y a des pages absolument bouleversantes chez Junger. Junger, précisé pour nous. Euh, Junger, euh, auteur euh, donc, allemand, auteur d'un un, un des, un des textes absolument magistraux sur la, la Première Guerre mondiale qui s'appelle Orage d'acier et, et de bien d'autres euh, encore. Et je pense au, à, la, au, la, à la guerre comme expérience intérieure qui est un texte absolument majeur. Et un grand malentendu, on parlait de Peggy tout à l'heure, mais comment parler euh, de la guerre comme le fait Junger, comme le moment crucial de sa vie, comme étant un moment où il est finalement, on a l'impression qu'il y a une forme de bonheur. Donc pour un lecteur d'aujourd'hui, c'est absolument incompréhensible. On se dit on a affaire à quelqu'un qui est euh, euh, saturé par, ou conditionné par le bourrage de crâne, ce qu'on a appelé le bourrage de crâne. Et quand on regarde de près, quand on regarde Apollinaire... À Dieu que la guerre est jolie et, et on glose encore aujourd'hui. Mais non, il n'a pas voulu tout à fait dire ça, c'est pas vraiment ça. Si, il y a une beauté de cette guerre qui est affreuse, qui est, qui est, qui est, qui est, qui est indicible, mais qui relève justement de euh, cette expérience intérieure dont nous parlons. Alors on parlait de, de mort et l'immortalité. Est-ce que euh, dans l'action, on pense vraiment, euh, je vais dire, est-ce qu'on a le luxe de penser à, à cela ou est-ce qu'une sorte de. De jour le jour Je crois qu'il y a les deux. C est, c est... Ça, je crois que la, cette guerre-là, en tout cas, peut-être toute guerre, euh, mais cette guerre en particulier, euh, je crois, met en, en défaut tous nos manichéismes, toutes nos catégories, euh, par les, toutes les catégories par lesquelles nous voudrions nous protéger de la réalité. Et elle nous met, et c'est pour ça qu'il faut lire beaucoup d'auteurs, et il faut lire Peggy, il faut lire ces auteurs qui sont justement... Euh, euh, il y a un certain discours contemporain où on va valoriser les écrivains pacifistes, bon, parce qu'ils correspondent à notre sensibilité euh, profonde. Et euh, dire que la guerre est jolie, ce n'est évidemment pas faire l'apologie de cette guerre. Il, on, on aurait envie de, une fois pour toutes, la rejeter dans les... les euh, non pas les oubliettes de l'histoire, c'est pas possible, mais dire, voilà, sa monstruosité euh, abyssale. Et, et en même temps, c'est peut-être la plus grande injure que nous puissions faire aux morts Pour autant, Jean-Pierre Rioux, est-ce que cela a servi à quelque chose Puisque euh, 40, euh, la Shoah, euh, on en a eu l'impression, justement, c'est quand on lit vos ouvrages, on se dit, oui. mais ils ont dénoncé, ils ont tout dit, et finalement, c'est reparti. Non. Non, je pense qu'il y a une fraîcheur, 100 ans après, de tout ce qui est témoignage et création littéraire à propos de la Première Guerre mondiale. Parce que nous avons l'habitude de raisonner avec en surplomb la Deuxième Guerre mondiale et bien entendu la Shoah. Bon. Là, c'est, je dirais, l'espèce de matrice originelle de notre présence au monde contemporain hein, qui, qui, qui se joue. Et vous le dites très bien, là, la... Le balancement, malgré tous les Norton Cru qui jouaient les flics, n'est-ce pas Ça, c'est pas, réa... bon, pas les réalités, ça, c'est de la littérature, donc on trie. Non, euh, c'est pas ça le balancement. Pour eux tous, c'est d'abord la fidélité aux morts, vous l'avez dit. Hein. Euh, pour ma part, j'ai réédité du Dorgelès, non pas parce que j'avais envie de rééditer un Montmartre III euh, qui, qui, qui aussi écrit le cabaret de la belle femme, n'est-ce pas, pour montrer un peu l'arrière et comment il faut... Et, et c'est vrai, c'est humain et c'est profond. Il, il faut rigoler un peu entre deux, entre deux assauts ou entre deux, deux séjours dans la tranchée. Mais il fait un autre livre, par exemple, qui s'appelle « Le réveil des morts ». Et ça, tous les anciens combattants, écrivains ou pas écrivains, ont eu ça en tête, n'est-ce pas Il y a eu trop de morts. C'est la première fois dans l'histoire de la civilisation qu'on tue autant, aussi massivement. Et ça, en, en termes alors là, le, 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 littéraires, ça, ça dépasse complètement, parce que la création, là, pour le coup, comme vous venez de le dire, euh, nous, nous met au cœur de la création littéraire, co co comme en peinture, comme en sculpture, comme en architecture, comme que sais-je. Et le bouleversement de la, de, de la Grande Guerre est, est, est total, parce qu'il faut rester fidèle aux morts. Mais hein. ma question est peut-être absurde, justement, parce que la littérature est gratuite, elle n'a pas d'objet. Mais ah, oui. ces ouvrages ont-ils servi je vous laisse à quelque chose euh, je, je, Non, mais critiquez <rire> ma question. Ces ouvrages ont-ils aidé à prendre conscience de l'absurdité de la guerre Bien Apparemment sûr. pas. Ah. 
En tout cas, ils ont essayé. Et je, ça me fait penser à la réponse d'Apollinaire qui disait euh, euh, à la revue SIC, euh, il ne faudrait pas qu'une leçon aussi violente soit perdue. Oui. Et je crois qu'il y a une... Chez tous ces écrivains, euh, quel que soit, encore une fois, leur orientation euh, politique, philosophique, religieuse ou, 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 ou pas, euh, il y a le désir d'une fidélité aux morts et d'une fidélité d'une certaine manière à la guerre. C'est-à-dire que ce qui s'est vécu là, dans les tranchées, est trop important pour qu'on ne... Euh, on, on laisse ces, ces Monterland, ces Drieux-La Rochelle, c'est ouais. tout, tout cet Donc, ensemble. Finalement, n'empêche que pour beaucoup d'écrits, pour certains écrivains importants, et euh, on a cité Sandra Ars tout à l'heure, il faut aussi qu'un un guerre, de, une mort de la Deuxième Guerre mondiale, pour que le déclic de la création... Là, il fait la main coupée, Sandra Ars, à, à la mort de son fils son aviateur fils, hein, dans la Seconde Guerre mondiale. Donc la, la fidélité aux morts, c'est les anciens, mais c'est aussi les nouveaux. Bon, bien entendu, euh, l'âge aidant, les années passant, tous les écrivains de 14-18 n'ont pas mmh. pu euh, <rire> produire euh, sur 39-45, mais euh, je pense que c'est la mort, et une mort qui n'est plus humaine, finalement. Qui, père qui est, père qui Mathieu Rouget, cœur. comme voilà. théologien, voilà. comme prêtre, est-ce que c'est un devoir, enfin un devoir de mémoire, le mot est un peu galvaudé, mais... Comment vous, 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 vous réagissez Vous demandez il y a un instant, est-ce que ça a servi à quelque chose En tout cas, il me semble que ça sert aujourd'hui à quelque chose pour entrer dans le mystère de notre temps. Et, et dans, dans ce florilège très organisé et vraiment passionnant que vous faites, moi j'étais particulièrement frappé par les citations que vous faites de Céline et de Drieux La Rochelle, qui sont en fait assez désespérées. Et je me disais que leur entrée, à un moment donné, tête baissée dans la collaboration était comme l'expression d'un désespoir né pendant la guerre de 14. Ça, je trouvais ça extrêmement intéressant. Et puis vous évoquez, alors là c'est une position différente, Théard, et un des plus beaux textes de Théard pour moi, c'est Le prêtre, qui est l'amorce de ce qui deviendra la messe sur le monde, et qui est une, une réflexion, une méditation sur le mystère de l'Eucharistie, et aussi de la transformation, de la genèse du monde nouveau, à partir de cette expérience de la guerre, relue dans la lumière du sacrifice du Christ, et de cette manière, il y a quelque chose de ce mystère pascal où l'humanité, au fond de la détresse, découvre plus qu'elle ne le pressentait la lumière de l'espérance. Vous êtes, vous êtes optimiste d'ailleurs, je crois que vous l'êtes, on verra tout à l'heure dans votre livre, mais est-ce qu'il n'y a pas une lourdeur du mal, qui est presque comme est, cette boue qui est si bien décrite, est, qui, qui, qui colle au pied ah de l'humanité et, et, et on n'en sort pas Il y a clairement une lourdeur du mal. Un auteur qui n'est pas cité parce qu'il n'était pas de cette génération-là, mais qui a été marqué comme tous les autres, c'est Bernanos. Le premier roman de Bernanos, c'est « Sous le soleil de Satan ». Et il y a beaucoup de commentateurs, à mon avis, très, très lucides, qui comprennent justement la, la boue, la, cette, cette, cette terre de, de, de souffrance dans laquelle marche le curé de l'Imbre, comme le, le fruit de cette guerre de 14. Mais précisément, c'est le mystère pascal, dont la boue de l'humanité traversée par la violence surgit la lumière de la grâce. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Pierre Rioux cette lumière de la Je grâce, cette, absolument. cette bien, lumière subite. Nous parlions d'espérance à propos de Peggy oui. il y a un instant, c'est cela. Et moi, je suis très persuadé comme historien que le centenaire en cours, n'est-ce pas, ou qui, qui commence, euh, va faire ressortir tout ça. Nous sommes en train de sortir de l'âge, alors pour, pour moi, de ma fenêtre, de l'âge historiographique, tous victimes. Tous victimes et tous pacifistes malgré eux, en gros. Hein, non. Euh, eh bien, non. Eh bien non, ce qui va sortir, c'est cela aussi. C'est euh, oui, quelque chose qui s'appelle espérance ou grâce à travers tout ça et à travers ce premier constat abominable, n'est-ce pas de, Que l'on aurait un mis... Un effondrement à la, disons, de civilisation. Une amnésie pour dire vite, que l'on aurait mis un siècle à, euh, pour, pour s'en sortir. Absolument, comme la Grande Guerre, comme point de départ de tous nos, à la fois tous nos malheurs, toutes nos réflexions et tous nos... Toutes nos, nos nos propensions à aller vers un espoir ou une grâce quelconque, quelle qu'elle soit. Ce n'est pas un hasard non plus si cette guerre, il en sort la révolution bolchevique, n'est-ce pas Qui est quand même une grande lueur à l'Est. Hein C'est ainsi. Et je pense qu'il y aura une seconde leçon du, du centenaire. C'est, suite à tout ce que vous faites si, si bien, je pense que la, la création de guerre, à la faveur de la guerre, et pour... Euh, que ce soit vraiment la der des der, même si c'est démenti. Bon. Euh, et notamment la création littéraire hein, va prendre son... 
on a très peu utilisé, très peu euh, lié, je dirais, histoire et littérature dans, dans, dans tout ça, dans les destinées, ensuite, de, de la, dans la le cours de la réflexion. Il y a une efflorescence de après je pense que dans l'entre-deux. L'écrivain de guerre, et là, sans Norton Cru à l'horizon, n'est-ce pas, va, <rire> prendre, va, va prendre. Oui, parce que lui, il, il a trié très méchamment, hein, il faut, faut quand même savoir ça. Cette création, et comment vous réagissez à ça, Emmanuel Godot Je euh... pense que ça va revenir, là. Voilà. Est-ce que ce conflit a été, au fond, Creuset, euh, on a parlé d'espérance, mais peut-être aussi de... Je crois qu'il a été, oui, oui, fondamentalement un creuset de, de, de création. Enfin, c'est tous ces témoins, vous parliez très bien tout à l'heure de cette... Peut-on dire cette guerre Donc, Chacun est traversé par cette, cette difficulté et chacun tente une réponse. Et, 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 et ces voyages au bout de la nuit, euh, donc euh, le titre nous dit bien le désenchantement, c'est de la Rochelle, la comédie de Charleroi, euh, euh, je sentais l'homme mourir en moi, je sentais l'homme mourir en moi, c'est Gabriel Chevalier, la peur, Dieu est mort dans cette guerre, Dieu lui aussi est mort dans cette guerre écrit noir sur blanc, Gabriel Chevalier, et puis c'est Teilhard, euh, et puis c'est... Euh, – C'est Guillou euh, dans le sang noir. – C'est le, le, Louis Guillou dans le sang noir. – Dieu sur la guerre aussi. – Dieu est mort, ce thème avait déjà été oui. posé avant euh, la Parce Shoah, il était repris autrement. – Père. Oui, mais la guerre ne sera pas Nietzscheenne. – Pas vrai. – C'est-à-dire, c'est-à-dire, elle ne sera pas Nietzscheenne. – Dieu Nietzsche est mort, non, la preuve. – La preuve, ah, la preuve non. Je dirais tout ce qui a été... Euh, un, un renouveau, une vitalité spirituelle euh, insoupçonnée. Euh, et chez les combattants et, et à l'arrière, quand même. Ce qui a donné quand même, une, euh, je dirais, euh, à, à réfléchir très, très activement. – Oui, vous dites d'ailleurs, il y, y a un auteur qui décrit, il dit, euh, croyant ou pas, euh, tous, tous ont prié d'une certaine manière. – Oui, tous prient à un moment donné. C'est le sociologue Robert Hertz qui, qui, qui distingue deux types de religions, alors euh, je, vous, je vous laisse apprécier, euh, dans, chez les combattants, ce qu'il appelle la religion de la frousse, donc euh, une, une pratique, on va dire, de, plutôt de superstition, la, la médaille, euh, la médaille, voilà, la médaille, la médaille, etc. Et puis la religion de la guerre, ce qu'il appelle la religion de la guerre, donc cette prise de conscience par euh, des, euh, des individus, des consciences qui ne sont pas forcément euh, religieuses a priori, voilà, d'une, euh, de, de, de la nécessité, d'une conversion intérieure et peut-être d'une prise de conscience. Euh, et ça, ce n'est pas un vain mot. – Père Mathieu Rouget, le pasteur, comment vous réagissez ?– Elle trouvait très intéressant ce que vous avez dit tout à l'heure sur le fait qu'on a très peu dans la littérature de haine de l'ennemi formalisé. Et donc le combat, il est moins contre l'ennemi que pour rester courageux jusqu'au bout, pour être jusqu'à bout à la hauteur de la mission reçue. Il faut aussi se rappeler, là, du point de vue du rapport à la foi, que c'est l'union sacrée, que c'est les curés sacs dos, oui. et c'est euh, aussi des, des moments, euh, c'est les messes célébrées dans les tranchées, c'est euh, les aumôniers qui rampent. – C'est n'est-ce pas ?– Exactement. Et, euh, et, et, et là aussi, du point de vue de l'histoire de France, euh, et je trouve qu'il y a un encadrement entre les deux vocations, la, la chrétienne et la liberté, chez, la chrétienne et la liberté chez Peggy, la rose et le réséda avec Aragon dans la Deuxième Guerre mondiale, et, et qui se noue ce, 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 cette ce travail de l'histoire de France dans ses relations conflictuelles avec l'environnement, mais où, où, où ce lien entre euh, la France et son histoire spirituelle est sans cesse euh, reposé. – Jean-Pierre Rioux, est-ce qu'on n'est pas en train d'enjoliver de, un peu C'était dix ans après 1905. – Oui, mais… – Est-ce qu'on n'enjolive pas cette espèce de réconciliation ?– La républicanisation, la... alors employons des grands mots, la républicanisation des catholiques en France est, est très avancée depuis 30 ans, 25 ans. Mais euh, c'est la Grande Guerre qui euh, marque vraiment. – Alors la grande, guerre, la, la grande Guerre va le marquer, et puis il y aura une régression, parce qu'il y a eu la tentation de ré-exclure euh, ré les, les prêtres et les religieux après la Grande Guerre, il a fallu euh, une mobilisation pour euh, freiner ce, ce mouvement-là que Édouard Herriot en particulier voulait euh, mmh. susciter. Mais donc il y a quand même, mais il y a, il y a ce moment, euh, cette expérience commune vécue, qui est évidemment décisive pour… Euh, retrouver une forme d'unité. Euh, – Emmanuel Godot, est-ce que vous auriez, euh, on va revenir évidemment avec votre livre Mathieu sur ce, ce thème effectivement de, de la République, de la, de la religion, mais si vous aviez un auteur à retenir, parce que vous en citez, je n'ai euh, pas fait le compte, mais il y a… Y a... Que, qui, quel est l'écrivain qui vous a parlé vraiment au fond de, de cette guerre – Ah, parler de cette guerre, c'est la question au est cœur, terrible, au cœur, terrible, au cœur. Terrible, terrible. Qui, qui vous a hanté, animé, enfin, je, 
Teilhard de Chardin, La nostalgie du front, c'est un texte absolument bouleversant, admirable. Euh, mais j'aurais envie de dire, et, et ça rejoint ce que j'évoquais tout à l'heure sur les contradictions, euh, euh, j'aurais envie de, de dire la comédie de Charleroi de Drieux aussi. Mmh. Euh, je sentais l'homme mourir en moi. Je crois qu'il faut prendre en écharpe les deux, euh, les, les, ces, ces deux postulats euh, qu'on pourrait dire croire contradictoires, mais qui à un moment donné, je crois, dans, la, dans cette boue des, des, des tranchées, fait, fait sens. Alors, du sens, il y en a. Il y en a dans votre livre, Emmanuel Godot. Merci. Pourquoi nous battons-nous 1914-1918, les écrivains face à leur guerre euh, au Cerf. Un, un livre extrêmement euh, troublant, riche, euh, varié par ses approches euh, qui illustre ce thème dramatique mais qui est toujours, euh, comme Peggy nous l'a nous montré, nous l'a indiqué avec cette petite, petite fille, cette petite lueur d'espérance. Nous continuons et restons bien fidèles avec Mathieu Rouget. L'Église n'a pas dit son dernier mot. Petit traité d'antidéfaitisme catholique. C'est Jean-François Rode qui, entre-temps, nous dresse le portrait du mois. Il y a un mois, mourait à 98 ans un grand théologien catholique, le jésuite Gustave Martelet. Nous allons évoquer quelques lignes de force de sa pensée, mais d'emblée, je voudrais souligner combien sa personnalité était attachante. Il parlait clair, il avait l'humour franc et une générosité naturelle d'intelligence et de vie, une ampleur de vue, euh, un souffle spirituel qui enthousiasmait ses auditoires en cours et en conférences. Sa biographie tient en quelques lignes. Il est né en 1916 à Lyon. Il entre au grand séminaire, mais c'est euh, le jeudi saint 1934 en lisant le mystère de Jésus de Pascal, qu'il fait la rencontre personnelle du Christ, qui va le conduire au noviciat de la compagnie de Jésus, et qui va constituer évidemment à la fois l'axe et le cœur de sa pensée. Et puis toute sa vie, pendant 50 ans, il va enseigner la théologie à Lyon, à Rome, à Paris. Cette théologie, bien sûr, enracinée dans sa vie. Quand il naît en 1916, son père est mort depuis 8 mois, et en 1940, son frère jumeau et un autre de ses frères tombent au champ d'honneur. Ces épreuves personnelles ont certainement conduit euh, Gustave Martelet à avoir une théologie à la fois très enracinée, très savante, mais une, une théologie très existentielle. Il a pris à bras le corps euh, les grandes questions de la vie. Qu'est-ce que la vie Pourquoi la mort Comment croire vraiment à la résurrection Et si on prend euh, son, ses œuvres, les titres parlent d'eux-mêmes. Par exemple, « L'au-delà retrouvé, Christologie des fins dernières »,« Résurrection, Eucharistie, Jeunesse de l'homme ». Création et évolution, sens et non-sens de la présence de l'homme dans la nature. Libre réponse à un scandale. Je mets spécialement en avant le livre « 2000 ans d'Église en question, crise de la foi, crise du prêtre, une réflexion profonde sur le sacerdoce ministériel euh, à partir d'une enquête historique euh, très fouillée. Euh, il a euh, toujours eu comme axe principal aussi de son travail le lien entre culture et foi. Je le cite. « J'ai très tôt été convaincu que les difficultés que la foi rencontrait n'étaient pas imputables à la culture, mais bien plutôt à la manière dont la pensée chrétienne s'était pendant longtemps séparée d'elle. Il s'agissait donc pour moi de ne jamais séparer la présentation de la révélation d'un amour authentique pour l'homme, ses découvertes et ses passions les plus légitimes. » Et il a mis ça en œuvre, puisque parallèlement à ses études de théologie, il a fait des études de sciences, et en particulier de paléontologie, ce qui l'a préparé à être un des grands interprètes de Teilhard de Chardin. Non seulement d'ailleurs un, 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 expliquer la pensée de Teilhard, mais peut-être lui donner toute sa dimension théologique. Sur la fin de sa vie, il a publié un livre synthèse magnifique, euh, Teilhard de Chardin, prophète d'un Christ toujours plus grand. Euh, véritablement un des meilleurs livres pour connaître la pensée de Teilhard. Quand il était jeune théologien, il avait été appelé comme expert au Concile Vatican II. Et là aussi, un des axes de son action a été d'expliquer le vrai sens de Vatican II. En particulier, avec un livre qui a eu un énorme succès, « Les idées maîtresses de Vatican II ». Et récemment, pour la nouvelle génération, il a publié un petit livre, N'oublions pas Vatican II, qui est formidablement en fait utile aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans la même veine, toujours pour les, les étudiants des grandes écoles, il a fait un petit bijou sorti en livre de poche qu'on peut conseiller vraiment très à tous. Ignorer les évangiles, c'est ignorer le Christ. 
Mais je voudrais terminer en disant qu'il existe un, un film euh, réalisé par François Huguenin et Philippe Fuselier pour Catéo Aujourd'hui Seigneur. Euh, Gustave Martelet, La foi chrétienne au corps à corps, un, un DVD où euh, Gustave Martelet donne l'essentiel euh, de sa pensée avec une, une clarté euh, et un souffle exceptionnel. Vraiment, euh, passer une cinquantaine de minutes avec un esprit aussi remarquable, euh, c'est une chance à ne pas laisser passer. Merci Jean-François pour ce portrait bouquet et, et très intéressant. Père Mathieu Rouget, donc vous êtes notre troisième invité ce soir pour un livre publié chez Robert Laffont, qui n'est pas un éditeur religieux. L'Église n'a pas dit son dernier mot Petit traité d'anti-défaitisme catholique, c'est en rouge sur fond blanc. Euh, tout un programme, mais avant, euh, euh, pouvez-vous nous resituer votre itinéraire, qu'on constitue, qu'on comprenne bien qui vous êtes au fond, pourquoi écrivez-vous ce livre êtes... Moi, je suis, je suis prêtre de Paris depuis un peu moins de 20 ans, mm -hmm. et euh, j'ai eu la grâce de vivre beaucoup de ministères très stimulants avoir aussi euh, vécu ma formation une bonne partie à Rome, à l'époque de Jean-Paul II, mmh. avoir été comme beaucoup de catholiques de ma génération très marqués par la figure euh, tonique et, et lumineuse de Jean-Paul II. Et puis, euh, parmi les éléments euh, marquants de mon ministère jusqu'à maintenant, il y a eu sûrement euh, mes années de secrétaire particulier du cardinal Lustiger. – J'avais oublié de le préciser tout à l'heure. – Et puis, pendant effectivement 9 ans, de aumônier, entre guillemets, des, des parlementaires, qui a été aussi une occasion de de contact et d'ouverture par rapport à la vie plus habituelle d'une paroisse extrêmement marquante. – Donc vous étiez à ce moment-là à la paroisse Sainte-Clotilde, Saint -Clotilde, qui n'est pas loin de l'Assemblée nationale. – l'Assemblée nationale et dont traditionnellement le curé assume une forme de travail d'aumônier des parlementaires. – Et c'est vraiment un aumônier des parlementaires ?– Alors c'est un aumônier bureau. au sens strict, ouais. mais euh, le, le curé de Sainte-Clotilde, avec une équipe autour de lui, il y a un diacre permanent, des laïcs associés à cette mission, propose aux parlementaires, à leurs collaborateurs, aux différents intervenants du monde politique, des occasions de réflexion, de ressourcement. – Alors, c'est un peu l'origine de ce livre quand même, parce qu'il est nourri de cette expérience, hein, aux frontières de, de l'Église la, de la, de catholique et de la République. – Tout à fait. – Alors, mais c'est aussi un coup de gueule ce livre. – C'est pas un coup de gueule, c'est un coup de cœur et une réflexion. C'est vrai que j'ai été frappé par une sorte de délectation morose dans l'Église de France de temps en temps, qui ne rejoignait pas l'expérience que j'avais d'attente très forte à l'égard de Dieu et à l'égard de l'Église, et puis aussi d'engagement, de, de signes de vitalité dans bien des aspects de, de l'Église en France. Et donc je me suis dit, il faut, il faut manifester la, la beauté de ce qui est proposé, et la beauté de ce qui est reçu et vécu également. Donc ce n'est pas un coup de gueule, c'est un coup de cœur. – Et vous dites quand même, c'est un procès, le défaitisme catholique, c'est pas rien. Autrement dit, euh, la, 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 peut-être l'intelligentsia, le, le monde catholique ne croit plus en lui ?– Je pense que c'est quelque chose de plus, de plus diffus, de plus ténu, une sorte d'atmosphère un peu défaitiste. Et j'avais en tête ce, ce titre, ce sous-titre, j'hésitais, quand euh, le cardinal Bergoglio est devenu le pape François, et j'ai découvert dans certains de ses textes récents qu'il, justement, euh, interrogeait la tentation défaitiste qui, disait-il, menace souvent l'Église et qu'il qualifiait de lâcheté et de recroquevillement. Et ça a touché exactement ce que je sentais en moi-même, le désir de parler contre cette possible lâcheté, ce possible recroquevillement, et surtout pour la beauté et la fécondité contemporaine de l'Évangile. – Mais qui sont ceux qui démissionnent Est-ce que c'est la démission des clercs, pour ne pas parler de la trahison des clercs – Non, dans ce livre, je n'accuse personne et d'abord… – Vous avez la dent dure quand même parfois, c'est certain. – Alors, je pense que je cultive une certaine liberté, certes. mais que j'essaye d'articuler avec la bienveillance. D'autant que les réflexions critiques que je peux faire, elles sont d'abord, et je l'ai dit une fois explicitement, d'abord adressées à, à moi-même. Mais il me semble que c'est plutôt une sorte de climat qui fait qu'en France, pour toutes sortes de raisons, on est depuis un certain nombre d'années dans, dans une sorte de défaitisme, le sentiment que quand il y a des prêtres, c'est qu'il y a encore des prêtres, quand il naît une initiative, c'est encore une initiative, mais toujours dans une porte descendante, alors que je crois que la réalité n'est pas là. – Comment, euh, où voyez-vous les signes d'espérance de, ?– Alors ils sont extrêmement nombreux, ils sont d'abord, euh, vous évoquez le, mon rapport au monde politique, mais la, la disponibilité d'une bonne partie du monde politique, pas à faire allégeance à l'Église, mais à discuter avec elle, pour peu qu'on trouve le ton et le rythme 
qui, qui, qui permet cette rencontre. Je, on vient de parler euh, littérature, je suis frappé dans la littérature contemporaine de voir les, les regards portés vers le Christ. Mmh. J'évoque assez longuement dans le livre euh, Welbeck, Michel Welbeck et la carte et le territoire. Il y a une, une scène dans la carte et le territoire qui m'a absolument euh, impressionné quand j'ai lu ce, ce roman avec des, énormément de, de joie et de... de J'étais captivé. Une scène dans la nuit de Noël où un père et son fils se retrouvent avec un klaxon qui joue les nez le divin enfant. C'est, je trouve, euh, très saisissant. J'évoque aussi euh, le concours de l'année suivante, Jérôme Ferrari, le savant sur la chute de Rome, qui est un livre euh, très étonnant, où euh, se mélange euh, une espèce d'histoire de, de, un peu glauque, pour prendre ce terme, et, euh, et la lecture spirituelle et l'espérance ouverte. Il y, y a toujours eu ça dans, 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 dans la littérature sous-jacent, ce, ce, dans un pays de culture chrétienne comme et la France. Précisément, il y a ça mais, encore aujourd'hui. Mais, mais sans, alors justement, vous dites encore, mais vous dites, ne, il ne faut plus dire encore. Est-ce qu'il y a un réveil, un renouveau – Alors, je pense qu'il y a euh, des attentes renouvelées et que… Euh, – Est-ce qu'on ne se berce pas un peu d'illusions en disant ça ?– Alors, je ne crois pas. – On se rassure. – Je ne crois pas, parce que je, dans, dans ce petit livre, j'insiste souvent sur le fait que je reconnais l'existence d'un désert spirituel, de, de difficultés très importantes. Mais, vous voyez, c'est la logique de la multiplication des pains. Euh, Jésus doit nourrir une foule immense et puis on lui présente cinq pains et deux poissons. Les cinq pains et deux poissons, il en rend grâce et il les multiplie. Et aujourd'hui, il y a une foule immense à nourrir qui parfois n'est pas sûre d'avoir vraiment faim de la nourriture que l'Église et les chrétiens veulent lui donner. Mais il y a, deux, il y a une tentation qui est de dire ben, on a cinq pains et deux poissons, ça ne suffit pas pour nourrir tout le monde. Alors quel est le dernier et mot de... On peut dire aussi, il y a cinq pains, il y a deux poissons, il y a des attentes, il y a des signes. Eh bien, ces signes-là, il faut les accueillir, les reconnaître, en rendre grâce et quelque chose à se multiplier. – C'est ça le dernier mot de l'Église C'est les cinq pains et les deux poissons ?– Alors ça, c'est euh, justement, l'Église ne dit pas son dernier mot. Elle a toujours à dire les mots de l'Évangile. Et la logique de l'Évangile, c'est l'action de grâce qui suscite une espérance qui se déploie. – Mais en face, Mathieu Rouget, le, le contexte euh, laïque français est, est, est terrible. Enfin, il est... Alors, il y a deux choses. Surtout Donc, ces, ces deux... derniers temps, on, Alors... voit, on voit une sorte de… de... – Alors, là, je dirais deux choses. Premièrement, je crois que euh, la vie est faite de crise. Je cite au début du livre euh, Alphonse Dupron, qui, euh, qui dit que l'Église, elle passe son temps à, à passer de, de mort certaine à des survies sereines. Et je crois qu'il faut arrêter de faire de chaque crise euh, éventuellement forte le dernier mot de l'histoire. Et donc, ça fait partie de la vie d'être en crise. Et à toutes les époques, sans doute, les chrétiens se sont-ils sentis à certains égards en crise après ça, sur le contexte de laïcité, moi, il me semble que la tendance la plus forte de notre période est une recomposition positive du rapport au religieux. Alors, et qu'une forme d'exclusion du religieux de l'espace social est en train d'être dépassée. Et que les manifestations crispées de laïcisme que nous connaissons dans ces années-ci sont en fait superficielles par rapport à un mouvement de fond de rapport renouvelé aux religieux. Vous pensez que M. Payon, que vous citez abondamment, a un rapport, euh, une laïcité superficielle Il est, il est d'après ce que vous dites, ex, il est foncièrement anti-chrétien, il le dit lui-même. Enfin, il y a une sûr. phrase terrible d'ailleurs. Je, 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 je ne suis pas sûr que Vincent Payon soit un, un auteur dont la pensée marquera beaucoup l'avenir. <rire> Même si, en attendant, il est ministre de l'Éducation nationale. Bon là, on ne sait pas encore pour combien de temps. Mais, <rire> euh, mais son livre, son livre, ses livres sont très intéressants. Et euh, ce que sera sa morale laïque Exactement. <rire> oui. mais, mais, mais son livre, achever la révolution française, est extrêmement intéressant. Oui. Et, et il est à certains égards remarquable. Et il y a quelque chose du vôtre, c'est-à-dire que tout le florilège qu'il fait des auteurs révolutionnaires des années de, de, de la révolution 1848, de, de 1830, 1848, la Commune, etc. Il y a un florilège assez original et extrêmement intéressant. Maintenant. C'est vrai qu'il dit des choses que pour lui, le catholicisme est une religion d'ancien régime, incompatible avec la liberté. Il a le mérite de le dire. Il faut, là où, où les chrétiens risqueraient de se faire illusion, c'est de ne pas vouloir entendre ça. Il est légitime que quelqu'un pense cela, il le dit, et au moins, on peut débattre clairement. Mais euh, peut-être que la tentation dans l'Église serait parfois de faire ami-ami, euh, de peur d'arriver à des débats euh, qui aillent assez loin. Je pense que l'antidéfaitisme, c'est aussi d'être capable de regarder les débats en face et de les mener avec une articulation euh, de grande fermeté dans les idées et de grande ouverture et sérénité dans l'échange. – Est-ce que c'est un rapport de force, 
vers Mathieu Rouget ?– Non, moi je ne crois pas. Moi je crois pas qu'il y, qu y, y a une vérité à chercher. Et les chrétiens ne peuvent être d'ailleurs féconds que s'ils sont vraiment des chercheurs de vérité. De ce point de vue-là, l'exemple de Benoît XVI est intéressant parce que c'est une exigence intellectuelle qui est aussi une exigence spirituelle qui permet d'être un interlocuteur ajusté. Et donc il ne s'agit pas d'entrer dans un rapport de force, mais il s'agit d'entrer toujours dans une logique d'approfondissement pour proposer mieux le message de l'Évangile et échanger avec le monde dans lequel il est aujourd'hui à proposer. – Alors, vous avez été, euh, bon, vous êtes curé de paroisse, vous avez été en, en situation de responsabilité au titre de l'Église, au contact avec les, les hommes politiques. Euh, il y a des gens qui nous regardent et qui peut-être étaient dans la rue il y a six mois, qui se demandent, qui sont inquiets des réformes de l'éducation nationale, où il, y a, où il y a un mois effectivement, et qui boudent impatients, dire mais que faire, que faire, que pouvons nous Qu'est-ce que vous leur dites ?– Alors, Je leur dis, il faut s'engager. – D'abord, achetez, achetez le livre. – il... On va leur dire, petit traité d'antifétisme. – Je vous laisse le Vous lisez-le. – Mais je pense qu'il faut s'engager, mais s'engager en profondeur. C'est-à-dire avec un engagement qui euh, ne fasse pas l'économie d'une réflexion extrêmement profonde sur la société dans sa complexité pour avoir une capacité nouvelle à, à proposer. C'est très important de savoir mener parfois des guerres de position, pour reprendre ces métaphores de la guerre, des guerres de position sur un certain nombre de valeurs. Même quand elles sont apparemment et ponctuellement perdues, elles ont du sens. Mais il faut être aussi capable de proposer, et il y a beaucoup de domaines aujourd'hui où la proposition politique est en panne, et je crois que les chrétiens, en raison des trésors d'humanité qui font partie de la foi chrétienne, ont une responsabilité singulière. Et puis aussi, il faut euh, s'enraciner spirituellement. Il faut s'enraciner spirituellement parce que les temps sont durs, je ne le dis absolument pas, et que dans les temps durs, en particulier, il faut s'enraciner dans une, dans une vie de prière, dans une vie de relation personnelle avec le Christ. Moi, j'étais frappé, je, Bernanos est un auteur que j'aime beaucoup et qui m'habite souvent, qui revient de temps en temps dans, ce, dans cet ouvrage, et à un moment donné, le curé de Torcy, qui est le curé solide, l'interlocuteur du curé d'Ambricourt, dans le journal d'un curé de campagne, lui dit « tu ne pries pas assez pour ce que tu souffres ». Et je trouve que cette phrase, elle, elle a du sens pour nous tous aujourd'hui. Notre humanité ne prie pas assez pour ce qu'elle souffre. – Jean-Berry, Jean vous, vous réagissez comment au propos de Père Je réagis très favorablement. Vous savez, les historiens, vous parliez de, de, de rapport de force tout à l'heure. Les historiens savent ce que c'est un rapport de force. Mais aujourd'hui, nous le savons beaucoup moins. Ce qui fait que je pense que toutes les solutions ne, ne procéderont pas du rapport de force. – Nous le savons parce, beaucoup moins dans quel sens ?– bien Parce que le lien social est distendu, c'est le moins qu'on puisse dire. L'institution est en crise, quelle qu'elle soit, euh, église comprise peut-être. Bon. L'institution est en crise et euh, je dirais le, le, le grand messianisme politique, idéologique ou autre, euh, n'en hein, parlons pas. Bon. Alors du coup, il reste une, une extraordinaire effervescence, je, je dirais, de terrain, n'est-ce pas de, euh, balbutiante parfois, mais dans laquelle, effectivement, euh, circule quelque chose qu'on peut appeler chez tous la quête de sens. Pas Mais comme historien, la... vous la détectez aussi. Ah oui, tout à fait. Dans, de, face à, à une... On a rarement vécu, je pense, une telle décomposition, n'est-ce pas, de, de ce, ce, ce qui tenait debout, de l'être ensemble, n'est-ce pas Que ce soit la nation, que ce soit la République, que ce soit les, les partis, que ce soit les classes, que ce soit etc. etc. Et donc là, il y a une espèce de, de circulation, ah oui, peut-être souterraine, mais euh, qui demande à ce que l'on soit très, très vigilant et très prêt à, à agir et à s'engager, c'est vrai, pour essayer euh, pas à pas de, de donner ou de redonner du sens hein, et en s'inspirant de tout ce que de tous les héritages qu'on peut avoir. Hein. Emmanuel Godot, vous, vous le percevez ça dans la littérature, ce, 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 ce questionnement nouveau, cette l'impression d'arriver à la fin d'un cycle, finalement. Oui, tout à fait. Très profondément, et les exemples que vous preniez, Père, sont, 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 on pourrait les multiplier, chez, chez Valère Novarina, euh, euh, par exemple, au théâtre, euh, euh, il y a eu un, un scandale récemment, ou une polémique autour d'une un, pièce de théâtre de Romeo Castellucci, sur la douleur, euh, avec la une figure du Christ rédempteur qui était euh, euh, souillée sur, sur scène, mais qui témoignait en réalité d'une... Du, 
d'une attente de... C est, c est, c est, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette pièce euh, euh, sur le concept du visage du fils du Christ. Bon, le titre est un peu à rallonge. La pièce était d'une force inouïe. Un, un fils s'occupant de son père euh, grabataire euh, et à un moment donné qui se tourne vers le un énorme portrait du Christ qui faisait face au spectateur en disant « Mais que, que fais-tu » Mais n'y a-t-il pas une grande peur, Jean-Pierre Rioux dans, dans ce... On n'a pas parlé de retour du christianisme, on a parlé de, de flou souterrain et, et je poserai la question ensuite au père Mathieu Rouget. Oui, – Une grande peur sociale, économique, euh, sociologique. – Dans le monde laïque, est-ce qu'il n'y a pas en France la, la hantise du retour d'une certaine puissance de l'Église catholique où, Influence, non, pour ne pas je, dire puissance. Je pense qu'il y a invention de, 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 de propositions, de paroles et même d'actes anti-catholiques, n'est-ce pas Bon, ça c'est clair. Hein, bon. mmh. Mais euh, ceux même qui les profèrent ou qui les, les tolèrent, euh, euh, on, nous parlions de, du ministre de l'Éducation nationale à l'instant, son livre sur la Révolution française est quand même très en, très, très en retrait et beaucoup plus dur, c'est vrai, que ses précédents travaux. Payon, Vincent Payon part d'une réflexion sur Jaurès, n'est-ce pas Et croit que trouver dans Jaurès une religion du socialisme. Hein Là, c'est est tout autre chose. Il remonte à quelque chose qui Mais la peur, est-ce que vous percevez, vous, oui. dans l'histoire, parce qu'on a parcouru, au fond, ce soir, le siècle, alors commencer avec combien de débats et de combats entre la République et l'Église, la parenthèse de la guerre, on en a parlé, est-ce que là on serait à la fin peut-être d'un cycle et, et que cette espèce de, de peur… – Non, nous ne sommes du... pas devant une peur de, 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 de fin des temps bien entendu, nous ne sommes pas devant une peur nourrie par la guerre et Dieu sait que les siècles précédents ouais. en ont… – Mais est-ce que est l'Église catholique… – C'est pas la famine, c'est pas la peur Jean de la Périaud, guerre. Oui. – est-ce que l'Église catholique fait peur aujourd'hui au monde laïque ?– Non. À mon avis, non. – Père ?– Non, moi, je ne crois pas. Je pense qu'il y, y a des crispations ici ou là, mais qui ne sont pas l'essentiel. Et puis, de toute façon, la réponse à la peur, euh, elle a été donnée très souvent dans l'Écriture. Et Jean-Paul II en a fait, son, en quelque sorte, son cri de, de, non pas de guerre, mais de paix. <rire> N'ayez pas peur. Et voilà. je cite à la fin de mon livre vrai, vous en la, sa première homélie de pape, qui est « Non abiete paura, n'ayez pas peur, et puis aprite, aprite, aprite ». Ouvrez les portes, ouvrez pour annoncer le Christ dans toutes les réalités de la vie humaine. C'est aussi un des grands thèmes du pape François, une église aux portes ouvertes. Alors, paradoxalement, et pour aller à la paradoxalement, est-ce qu'on n'assiste pas à ça finalement, à, la, à, la, à le, cette, cette espèce de prévenance contre l'église laïque, contre l'église catholique, est peut-être en train, peut-être à la faveur de ce pontificat d'ailleurs, du pontificat du pape François, de se dégonfler, de se déminer, ce terrain serait, serait en train de se déminer Je pense que les choses sont peut-être plus... Euh, complexe et plus durable que cela. Parce que euh, euh, vous, avez, vous évoquez souvent le sentimentalisme et euh, ben Amos disait que voilà, les gens ont les sentiments tendres mais le cœur dur. Et donc euh, le pape François touche beaucoup et c'est merveilleux qu'il le fasse ainsi comme le faisait Jean-Paul II euh, il, y a, il y a une trentaine d'années. Euh, maintenant, il y a des débats de fond sur lesquels euh, il y a des désaccords réels et durables. Donc il ne faut pas euh, simplifier les choses et ne pas tomber dans une sorte de, de sentimentalisme. Mais en même temps, je crois que les temps sont mûrs au-delà des apparences pour, euh, pour des vrais débats et pour des rencontres euh, renouvelées entre le monde et l'Évangile. – Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une influence Est-ce que ce mot, l'influence du christianisme ou du catholicisme sur la société française est, est, pas, est tabou Est-ce qu'il ne l'est plus ?– Je ne sais pas s'il est tabou, mais en tout cas il est réel. De deux manières. D'abord parce que ça fait partie tellement profondément de notre histoire. C'est intéressant de voir euh, les, des sociologues récents euh, qui euh, ont publié un livre, Le mystère français, où ils disent voilà, le, le catholicisme, en dépit de la baisse de la pratique, reste prégnant dans la société française et dans l'anthropologie spontanée commune. Euh, même quelqu'un comme euh, Michel Onfray, euh, dans son combat euh, très athée et à certains égards assez anticatholique, euh, affirme, pour la regretter, une permanence chrétienne, y compris dans notre conception de la laïcité. Donc il y a cette permanence dans notre, dans notre identité, dans notre histoire, et la relecture qu'on faisait de la guerre de 14 euh, le, le permet d'en saisir quelques ressorts. Et puis par ailleurs, je crois aussi qu'il y a une telle quête de sens dans ce monde qui se déconstruit et qui recherche une nouvelle forme d'unité que les temps sont 
son mur aussi pour cette rencontre avec Jean-Pierre Jean Jean Ayou. Est-ce que euh, l'historien du siècle, est-ce que euh, elle, les, contes, les, les tentatives de contre-culture qui ont été qui ont surgi ici ou là, j'entre pas dans la dans les contenus, mais sur la, la méthode. Aujourd'hui, il y a, par, chez certains catholiques, une tentation peut-être de, de, de s'ériger en contre-culture. Qu'est-ce que ça a donné ben, Les contre-cultures euh, sont un échec. Bon, puisque tout ce que nous disons euh, ressurgit. Là. Pas brusquement, mais nous sommes quand même dans une phase de, de transition exceptionnelle. Enfin, rarement l'humanité, l'humanité, si vous voulez, a connu trois révolutions hein, au paléolithique, de la révolution industrielle et aujourd'hui quelque chose qui est alors là, euh, qui, qui s'appelle la révolution numérique et la, ré, et, 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 et la révolution de, du global. Hein. Bon, alors là, il faut bien que et là, il y a quelque chose dans appelons ça l'universalisme catholique ou chrétien, quelque chose qui ne demande qu'à qu rejouer. Me le, le, le spécialiste de la littérature, vous, vous, le, vous, vous percevez comment c est, c est, ce nouveau champ fond Parce que là, on est dans des catégories finalement très françaises, très, très, très typées. Est-ce que la présence chrétienne, c'est au fond la question, cette influence, cette espèce de... Comment vous, vous la voyez Est-ce qu'il y a une nouvelle chance peut-être aujourd'hui Moi je crois, oui, parce que il y a un dé... je pense que dans notre civilisa... cette civilisation occidentale a un, a un déficit cult... spirituel et on court après et on le voit euh, d'où les jonctions qu'on peut assez commodément euh, établir entre la, la période de la, la Première Guerre mondiale jusqu'à jusqu aujourd'hui. Il euh, y a quelque chose, je, je pense toujours à cette formule de, de Victor Hugo, disant, mais la, cette société matérialiste, euh, donnez-moi quelque chose pour nourrir mon âme. Vous pouvez nourrir mon ventre, d'accord, mais l'âme, donnez-moi quelque chose qui puisse nourrir mon âme. Alors là, la réponse, ben, c'est du côté de, de la religion qu'on va la trouver, et pas des, de, de, ces, euh, de ces ersatz euh, qu'on appelle euh, les, les philosophies euh, spirituelles, etc., qui, voilà, qui sont, euh, je pense, qui, qui n'ont qu'un qu temps. Il n'y a pas un péché d'optimisme euh, chez les chrétiens mais je crois qu'il est absolument essentiel, le Père l'a très bien rappelé, et, euh, et la, peur, la peur ne fait pas une vision du monde. La peur ne... Parce que par-delà la, la, la question du, du défaitisme catholique ou chrétien de façon générale, euh, notre société a beaucoup de mal à produire un projet commun. Et donc, euh, ce que nous produisons comme seul euh, élément commun, c'est la peur. Et nous nous crispons sur la peur comme un bien commun. Or, ce n'est pas un bien. La peur n'est pas un bien. Je voudrais sur la question juste. de l'optimisme. J'aime beaucoup cette formule de Bernanos qui dit qu'un optimiste, c'est un imbécile heureux. Mm. Et un pessimiste, un imbécile malheureux. <rire> et donc, moi, je n'ai pas fait profession d'optimisme dans ce livre. Et vous je vous pense en défendez, c'est juste. Le, le, ce qui est important, c'est de regarder la réalité en face. Et ce qui serait un péché, c'est de manquer d'espérance. Et à nouveau, Peggy est précieux sur ce chapitre. Et donc, la situation est ce qu'elle est, mais c'est le destin de, du monde que d'être aux prises avec la mort, la souffrance, la, le doute, la peur, le mensonge. C'est euh, une agonie permanente, l'histoire humaine. Mais elle, habité, elle est habitée par la lumière de la grâce euh, du Christ et qui est, ça me semble très important aujourd'hui, euh, du point de vue de la foi, la croix du Christ est une victoire. Elle n'est pas une défaite. Et trop souvent, il y a un regard sur la croix du Christ qui, en quelque sorte, sacraliserait la mort et la douleur. Mais Jésus meurt sur la croix pour ressusciter. Et les chrétiens ont à, à renoncer à certaines ambitions mondaines, et le pape François y insiste aussi beaucoup. Les chrétiens ont à renoncer à des victoires, à des rapports de force victorieux dans la société, mais en vue de la victoire de l'Évangile. Et on ne peut pas prendre notre parti d'une défaite de l'Évangile. Nous sommes dans l'humilité, voire parfois dans l'humiliation, appelé à travailler à la victoire de l'Évangile. – Il nous reste peu de temps, mais on parlait de la France, et il y a beaucoup de gens et des gens qui nous regardent, qui se disent très bien la France, la grande France, et aujourd'hui elle, elle, elle est quand même sur le plan religieux y compris, euh, très troublée, et en particulier par l'islam. Et vous, a, vous abordez ce sujet, et qu'est-ce qui vous fait, euh, qu'est-ce que vous répondez aux, aux gens du bon sens, qui sont sur le terrain, 
sur cette peur euh, d'une France qui aurait perdu son âme, qui maintenant serait, euh, deviendrait peut-être musulmane, je ne sais. C'est une grande question. Et ça, vous l'avez aussi beaucoup traité avec le monde politique. Je, je dirais une chose, deux choses. La première, je cite l'appel du 18 juin du général de Gaulle. La France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Et il y a un galocentrisme mmh. en France mmh. en général et dans l'Église en particulier. Nous sommes portés par une Église qui est en croissance. Et donc, nous pouvons nous appuyer sur l'universalité de, de l'Évangile ouais, et de l'Église pour avancer. Mmh. Et on voit bien à quel point euh, la, la fraîcheur, l'énergie d'un pape argentin vient nous stimuler aujourd'hui. Et par ailleurs, la question du rapport à l'islam est évidemment extrêmement complexe. Elle ne peut pas être traitée ici en quelques instants. Mais ce qui est certain, c'est que quoi qu'il en soit de tout, il y a là une invitation au réenracinement spirituel, à une manière de vivre profondément de la liberté chrétienne qui est particulièrement urgente et stimulante. – Merci Pierre, Père Mathieu Rouget. Donc l'Église n'a pas dit son dernier mot, on l'a bien compris en vous écoutant. Et euh, donc petit traité d'anti-défaitisme catholique, c'est bon à lire en, en plein mois de février ou en plein hiver, euh, chez Robert Laffont. Merci également donc Emmanuel Godot. Pourquoi nous battons-nous 1914-1918, les écrivains face à leur guerre au cerf. Merci à vous Jean-Pierre Rioux, la mort du lieutenant Peggy, 5 septembre 1914 chez Taillandier. Merci également de votre fidélité, comme je le disais au début, de votre attention, de la passion que nous essayons de partager ensemble, passion sur les livres, passion des livres, passion de la lecture, passion des idées. Nous nous retrouvons bien sûr dans un mois. Vous pouvez regarder, partager cette émission sur les sites, le site du Jour du Seigneur, de KTO bien sûr, et de la Procure. Vous pouvez la regarder, la consommer sans modération. Bonne soirée à vous.